வெப்பநிலை அதாவது டெம்பரேச்சர் படி இந்த தண்ணி வந்து திம்மம் திரவம் வாயுனு மூணு ஸ்டேட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் திம்மம்னா சாலிட் திரவம்னா லிக்விட் வாயுனா கேஸ் இப்படி ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுறது பேர் தான் பேஸ் டிரான்சிஷன் இதை பத்தி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் தேர்மோ டைனமிக் லா அதாவது வெப்ப வியக்கவியல் விதிபடி நம்மளால எனர்ஜிய ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அதனால வெப்ப ஆற்றல் சொல்ற ஈட் எனர்ஜி இயக்க ஆற்றல் சொல்ற கைனட்டிக் எனர்ஜியா மாறும் இதே மாதிரி கைனட்டிக் எனர்ஜியாலையும் ஈட் எனர்ஜியா மாற முடியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சாலிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட மாலிகல்ஸ் எல்லாமே நெருக்கி நெருக்கி இருக்கும் அதோட அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் இதுவே லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் சோ சாலிட் லிக்விடா மாத்துறதுக்கு நமக்கு ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படும் இப்ப இந்த லிக்விட நம்ம சாலிடா மாத்துறதுக்கு இந்த லிக்விட்ல இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம வெளியே எடுத்துடணும் அப்படி எடுத்தோம்னா இந்த லிக்விட் மறுபடியும் சாலிடா மாறிடும் இந்த சாலிட் மாறிடும் <laughs> அதே ஆவி மேல கூல் ஆகி ஒரு மேகமா ஃபார்ம் ஆகும் இத நம்ம கண்டென்சேஷன் சொல்றோம் இப்போ தண்ணிய பாத்தீங்கன்னா சாலிட் லிக்விட் গ্যাস னு இப்படி வரிசையா தான் மாறும் ஆனா சில பொருட்கள் சாலிட்ல இருந்து நேரடியா গ্যাসாவும் மாறலாம் இத நம்ம சப்ளிமேஷன் சொல்றோம் உதாரணத்துக்கு நீங்க கற்பூரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கனா அது எரிக்கும் போது நேரடியா அது ஆவியா மாறிடும் இதே மாதிரி গ্যাস நேரடியா சாலிடா மாறிடுச்சுனா அது வந்து டெபாசிஷன் உதாரணத்துக்கு நீங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டு அத நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து கூல் பண்ணீங்கனா அது ட்ரை ஐஸா மாறிடும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபேஸ் டிரான்சிஷன் பத்தி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள்ல எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஃபேஸ் டிரான்சிஷன் நடக்குதுங